Aujourd'hui, nous considérons la délivrance. Nous allons commencer une série d'enseignements sur la délivrance. Être libéré, devenir libre. Et si vous considérez votre vie, si je considère la mienne, je sais qu'il y a toujours des gènes, des empêchements, des choses qui, qui ne marchent pas dans la vie. Et il est possible de se débarrasser de ce mal, de ces souffrances, de ces oppressions. Il n'y a pas de remède magique. Mais la solution que je voudrais vous proposer, c'est une expérience, faire l'expérience de la délivrance. J'ai fait partie pendant plusieurs années d'une équipe de délivrance. À l'époque, nous étions au Nigeria et nous avons appliqué cette prière Beaucoup de gens venaient dans notre église et ils avaient différents problèmes. Certains avaient des déboires financiers dont ils n'arrivaient pas à sortir. D'autres étaient malades, ils souffraient de migraines ou d'autres maux. D'autres, des femmes, n'arrivaient pas à concevoir. Elles désiraient des enfants mais elles n'arrivaient pas à en avoir. Certaines de ces personnes avaient été malades pendant très longtemps. Et ils venaient dans notre église, je pourrais dire comme un dernier recours, parce qu'ils avaient entendu que cette église euh, offrait une expérience de délivrance à ceux qui venaient la chercher. Alors, avant de rentrer dans le sujet, dans le cœur du sujet, la première chose que je voudrais vous expliquer, c'est que la seule véritable délivrance, celle qui n'est pas temporaire ni fugitive, elle se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Tout dépend de vous. Personne ne peut être forcé. Personne ne vous force. Mais je vous invite à considérer la parole de Jésus. Jésus a dit « Je suis la vérité, la vérité. Je suis la porte, la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, entre par ma porte, il sera sauvé. Pas seulement sauvé spirituellement, mais aussi sauvé physiquement moralement, émotionnellement. Au travers des difficultés, il va faire l'expérience de la paix. Et c'est cette paix que Jésus offre. Il est notre paix. Dans le, la seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 17, il est écrit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Si vous voulez être libre, si vous voulez être délivré, si vous voulez être libéré de ce qui vous dérange, ce qui vous gêne, ce qui vous rend triste, ce qui vous empêche de vivre votre vie au, au maximum, la solution c'est d'abord et avant tout de vous approcher de Jésus, le Christ, de considérer ce qu'il a dit. Vous pouvez prendre un Nouveau Testament ou une Bible et ouvrir dans la seconde partie de la Bible le Nouveau Testament et vous lisez quatre évangiles qui relatent la vie et les paroles de Jésus. Et vous voyez ce qu'il a dit et il a invité les gens qu'il rencontrait et il continue à nous inviter les uns les autres à lui faire confiance, à lui donner une chance dans notre vie. 
tous ceux qui venaient dans notre église et qui nous disaient « voilà mon problème », nous leur répondrions « mais la première chose à faire, c'est de venir au docteur. Je ne suis pas le médecin, vous n'êtes pas le médecin, euh, la personne qui vous écoute n'est pas médecin, nous sommes des serviteurs de Jésus. » Et si vous voulez vraiment être guéri complètement, il faut donner votre vie à Jésus. Et pour ça, il faut reconnaître que vous avez besoin de lui, que vous ne pouvez pas gérer votre vie tout seul. Ça, c'est la première chose à faire. Si vous venez à lui et que vous lui dites « J'ai essayé, j'ai couru les docteurs, les psychiatres, j'ai demandé conseil à tout un chacun. J'ai essayé par moi-même de sortir de l'ornière. Je n'ai pas réussi. Je tombe, je, remets, je me remets debout, je tombe, je me remets debout. Je voudrais changer, mais je ne peux pas. Vous reconnaissez votre besoin et vous lui dites, « Eh bien, prends la place en moi. Je te confie ma vie. » Quand vous confiez votre vie au médecin quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin et il vous dit « bon, déshabillez-vous », il vous écoute, il vous prescrit des, méde des médicaments et vous acceptez parce que vous voulez être guéri. De la même manière, si vous venez à Jésus et vous lui dites « voilà, je te fais confiance, je décide de te faire confiance, je crois ce que tu as dit, que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Christ, que tu es mon Sauveur, le celui qui va me sauver, physiquement, moralement, intellectuellement, dans tous les, tous les secteurs de ma vie, je te fais confiance. Je te confie ma vie. Voilà. Ça, c'est la prière qui va ouvrir le chemin pour vous et qui va vous donner une chance de pouvoir faire l'expérience de la délivrance et de la liberté. Et donc ça, c'est la première condition pour vous améliorer, pour vivre cette délivrance. Dans une, un second podcast, nous examinerons ensuite ce qu'il faut faire et ce qui vous est proposé.